como todos sabemos, el cambio climático es una preocupación que tienen eh, el planeta entero, con las consecuencias que ya conocemos. Y bueno, en ese sentido, eh, acá, lo, digamos, particularmente los sistemas hidropastoriles son una eh, producción potencialmente secuestradora de carbono. ¿sí? Eh, si bien es un tema que se está empezando a estudiar, eh, en lo que es forestaciones, eh, ya hay estudios hechos en, en misiones propios que muestran, por ejemplo, que una, una plantación de alrededor de 100, 120 árboles ¿sí? puede estar eh, secuestrando alrededor de 300 toneladas de carbono equivalente en el turno de corta de 20 años. Si ¿Sí? nosotros tenemos como referencia que el inventario nacional de gases de efecto invernadero eh, marcan que una, un ganado, ¿sí? una ganado bovino puede estar emitiendo eh, 1,7 es el promedio del inventario nacional eh, toneladas. Bueno, ahí tenemos un, un dato ¿sí? de la posibilidad de compensación que tenemos o de equilibrio, balance entre lo que son las emisiones del, de la ganadería y la, la posibilidad de captura que da el, el, la forestación, no el árbol. Si a eso le sumamos también la posibilidad de capturar carbono en pasturas, no tenemos todavía mediciones locales, hay eh, varios proyectos que están empezando a hacer ese trabajo, pero sí hay mediciones en otros lugares, en otro, por ejemplo en Colombia, que hablan de, eh, de 1,5, 1,7 eh, toneladas de carbono capturadas por hectárea por año, lo cual estaríamos frente a la, la posibilidad potencial de eh, capturar más de lo que se emite. Obviamente que esto hay que medirlo, incluso hay que medirlo campo a campo. En general lo que se hace es hacer un inventario de, de todas las actividades productivas de un establecimiento y sobre esa base uno puede saber cuál es la huella de carbono eh, desde que comienza el proceso productivo hasta que termina. Pero potencialmente podemos eh, eh, afirmar que el, estos sistemas hidropastoriles son mucho más amigables y podrían estar secuestrando incluso más de lo que emiten. Y ahí es donde aparece, eh, bueno, primero una... una una necesidad, un requerimiento ético de producir conservando, de poder hacer eh, producción amigable con, con el ambiente, pero también aparece una oportunidad de, de negocio, en el sentido de tener la posibilidad de certificar un producto diferenciado para una, un, un público, ¿sí? un consumidor que crecientemente está demandando un, un producto eh, amigable con el ambiente, un producto de bajo impacto. Eh, quizás en Argentina eso todavía es incipiente, pero hay muchos otros países, eh, digo, en Europa, otros países de, de América que están ya con, con el ojo muy puesto en de dónde viene el producto, eh, cuáles son las características, las condiciones eh, organolépticas de ese producto y también el impacto ambiental que genera. Desde ahí es que eh, nos parece que estos sistemas digamos, son, son una, una muy buena respuesta eh, a, a este problema del, del cambio climático. En Argentina es un tema que es, que es bastante incipiente. ¿no? Hay, hay países como ser, por ejemplo, Costa Rica, que tiene el FONAFIFO, que es un Fondo Fo eh, Nacional Forestal, que vienen trabajando el tema de, del pago de, de, de captura de carbono a los productores desde hace un montón de años. Yo eh, tuve la posibilidad hace cinco años atrás de viajar a Costa Rica, de formarme en, en este tema, y ellos, por ejemplo, le pagan a los productores que, tienen, que conservan forestación, le, le tienen una cuota de, que, que se les paga certificando que realmente se, tiene ese atributo el, el bosque. A los, a los eh, productores que tienen conservación de márgenes de arroyo se le paga otra, otra cuota. A los productores que tienen sistemas agroforestales o sistemas hidropastoriles se le paga por árbol en pie eh, logrado. Nosotros todavía no tenemos ese, esos esquemas, pero eh, potencialmente es, es un, una, una posibilidad interesante eh, hay que generarle la, la normativa, ¿no? eh, hay empresas hoy que ya están trabajando en el, en el tema, en Misiones hay algunas empresas que están trabajando, porque es un, un, una, una imposición que se viene a, a, a nivel internacional. Hoy Unión Europea ya fijó eh, plazos para eh, tener carbono neutralidad en los productos que importa. Eso nos, nos plantea un, un desafío, los vinos eh, argentinos van a tener que ser carbono neutrales para entrar a la Unión Europea. Se nos plantea el desafío de bueno, cómo compensamos, cómo disminuimos emisiones, que eso es lo central, lo hacemos menos contaminante el proceso, obviamente, pero a su vez después cómo podemos compensar. Y ahí hay un terreno por, por recorrer súper interesante.